இன்று மதியம் லன்ச்சுக்கு மனோரஞ்சித குழம்பு பாகற்காய் தவா ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் அதற்கு தேவையான பொருட்கள் முதல்ல மனோரஞ்சித குழம்புக்கு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒன்று அரைக்கிறதுக்கு மிளகா அஞ்சாறு மிளகா காரத்தை தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் நாலு ஸ்பூன் தனியாக ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகம் இதெல்லாம் தண்ணியில் ஊற வச்சு நல்லா விழுத அரைச்சிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு பெரிய டம்ளரில் தேங்காய் பால் பாகற்கா குழம்புக்கு உளுத்த மறுப்பு ஊற வச்சுருக்கேன் நல்லா ஒரு நூறு கிராம் நூற்றம்பது கிராம் ஊற வச்சுட்டு வடையாக அரைச்சி வடை மாவு ஆட்டம் அரைச்சி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் பாகற்காய் தவா ஃப்ரைக்கு பாகற்காய் எடுத்து மட்டமாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை கொஞ்சம் வேக போட்டுக்கணும் தோசைக்கல்ல போட்டு உப்பு மஞ்சப்பொடி காரப்பொடி எல்லாம் போட்டு ஃப்ரை பண்ண போகிறேன் முதல்ல பாகற்காயை வேக வச்சுக்கிறேன் ரொம்ப வேக வைக்கக்கூடாது ஒரு அரை வைக்காடு வெந்தால் போதும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிச்சோடனே இறக்கிட்டு தண்ணியை வடிச்சுட்டு ஆற வைக்கணும் மிளகாய் மல்லி ஜீரகம் ஒரு ஸ்பூன் இது எல்லாத்தையும் போட்டு மிக்சியில் விழுத அரைச்சிக்குவோம் குழம்புக்கு உளுந்து ஊறிடுச்சு நல்லா ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கெட்டியமாக அரைச்சி சின்ன சின்ன உருண்டையாக உருட்டி போண்டாவாக எண்ணெயில் பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் வடைக்கு அரைச்சிட்டேன் இதை சின்ன சின்னதாக உருட்டி போட்டு உப்பு போட்டு அரைச்சிருக்கேன் கெட்டியமாக சின்ன சின்ன இதாக உருட்டி போட்டு போண்டாவாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த சின்ன அடுப்பில் குழம்பு தாளிச்சுக்கலாம் மிளகா மல்லி ஜீரகம் விழுதாக அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கடலெண்ணெய் விடுறேன் ஒரு மூணு ஸ்பூன் கடலெண்ணெய் அரை ஸ்பூன் கடுகு அரை ஸ்பூன் வெந்தயம் கடுகு வெடிக்கட்டும் இப்போ கொத்தமல்லி தலை போடுறேன் கருவேப்பில போட்டுருக்கேன் கடுகு வெந்தயம் தாளிச்சு கருவேப்பில போட்டு வதக்கிட்டேன் இப்போ பெரிய வெங்காயம் போட்டு வதக்குறேன் இதை நல்லா வதங்கணும் பெரிய வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ தக்காளி போடுறேன் தக்காளியும் நல்லா வதங்கணும் இப்போ அரைச்சி மஞ்சப்பொடி இது குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு போடுறேன் தக்காளி சீக்கிரம் வதங்கிடும் சுக்கு போட்டால் நல்லா வதங்கிடும் தக்காளி அப்படியே கரையணும் அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடும் தக்காளி நல்லா கரைஞ்சிருச்சு நல்லா வதங்கி வந்துச்சு இப்போ அரைச்ச விழுத விடுறேன் இதை போட்டு நல்லா கொதிக்க விடணும் பச்சை வாசம் போகிற அளவு கொதிக்க விடணும் தேவையான அளவு தண்ணி விட்டு நல்லா கொதிக்க விடுறேன் இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற மட்டும் கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நாம் அடுத்த அடுப்பில் இந்த உளுந்தை வந்து சின்ன சின்ன போண்டாவாக சுட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிச்சு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கணும் உப்பு மட்டும் போட்டிருக்கேன் வேறு எதுவும் போட வேண்டாம் உடம்பில் உள்ள காரம்லாம் இதை ஏறிடும் இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் இது கொதிச்சு வரும்போது இந்த வடையை போடணும் இந்த போண்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து அப்படியே குழம்புல போட வேண்டியதுதான் குழம்பு கொதி வந்துட்டுருக்கு இந்த போடுறோம்
குழம்பு கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை போட்டு அடுப்பு அணைச்சிட வேண்டியதான் பாகர் காய வறுத்துக்கலாம் உப்பு கம்மியாக தான் போடணும் ரொம்ப போடக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் ஊற வைக்கணும் அதனால் அரை ஸ்பூன் உப்பு அரை ஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி சாம்பார் பொடி போடுறேன் வர மிளகாத்தூள் தனியாக தூள் கூட போட்டுக்கலாம் நான் சாம்பார் பொடி போடுறேன் இதை நல்லா பெசரி ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வைக்கணும் ஊற வச்சுட்டு தோசைக்கல்ல போட்டு எடுக்கணும் பாரக்காய நல்ல உப்பு காரம்லாம் போட்டு பெசரி வச்சுட்டேன் இதை நல்லா ஊறிடுச்சு இப்போ இதை தோசைக்கல்ல போட்டு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கலாம் தோசைக்கல் நல்லா சூடாகிடுச்சு இப்போ சுற்றியில் எண்ணெய் விடுறேன் இந்த பாவக்காய ஒன்றா வச்சுக்கோங்க நல்ல பெரிய பாவக்காயாக இருந்தால் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் வட்டம் பெருசு பெருசாக இருக்கும் அடுப்பை வந்து சிம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இல்லாட்டி கருகருன்னு ஆகிடும் தீஞ்சிடும் இப்படி மேலாக கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கணும் பாகற்காய் வந்து அரை வேக்காடு தான் இருக்கணும் ரொம்ப வேக வச்சிங்கன்னா குழஞ்சி போயிடும் ஒரு முறுன்னு ஃப்ரை பண்ண முடியாது அடுப்பில் சிம்மில் வச்சுட்டு திருப்பி போட்டு நல்லா ஒரு முறுன்னு பொறிச்சு எடுக்கணும் இப்போ பாகற்காய் ரோஸ்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை எடுத்துகிட்டு திருப்பி மற்றதெல்லாம் பொறிச்சு எடுத்துடலாம் மதியம் லஞ்சுக்கு மனோரஞ்சித குழம்பு பகற்கா தவா ஃப்ரை ரெடி